Merhaba arkadaşlar. Bu kısa kaydımızda size DevExpress'in sunduğu komponentler arasından DXNabber anlatmak istiyorum. DXNabber ile formumuza nasıl daha özel menüler, daha canlı menüler ekleyebiliriz? Kısaca bundan söz edeceğim. Forma bir adet DXNabber ekledim. Hemen üstüne sağ tıklayıp ExpressNabber editörümü açıyorum. Designer penceremde grup başlığı altında istediğim kadar grup oluşturabilirim. İki tane grup oluşturuyorum. Ana grup diyorum birine. Diğerine de alt grup diyelim. İki grubumu oluşturduktan sonra bu iki grubun altına menüler eklemek istiyorum. Bunu items'tan yapıyorum. Items'tan 3 adet menü ekliyorum. Yeni kayıt ekle. Kayıt sil. Diğerine de kayıt ara diyelim. 3 adet menü ekledim. Link Designer'a geliyorum. Gördüğünüz gibi oluşturduğum grupları ve items'ları görebiliyorum. Buradan istediğim items'ı tutup sürükleyip istediğim gruba bırakabilirim. Var olan items'ları aynı şekilde alt gruba da ekleyebilirim. Nils'a geliyorum. Nils'da hali hazırda Nabar'ım uygulayabileceğim şablonlar mevcut. Hazır şablonlar var. Ya da dilerseniz Styles, Default Styles'da istediğiniz kendi zevkiniz uygun background'lar, button'ları uygul özelliklerinden, properties penceresinden tasarımı değiştirebilirsiniz. Ben hali hazırda bir şablonu uygulamak istiyorum. Close diyorum. Şimdi yeni kayıt ekle, kayıt sil ve kayıt arayı ikonlar eklemek istiyorum. Bunun için bir image liste ihtiyacım var. Image listemin üstüne sağ tıklayıp edit dedikten sonra burada ikonun var olan boyutunu seçiyorum. Benim ikonum, ikonum 32 32. İkonlarımı image listeme ekledim. Şimdi nabarım da bu image listi, listeki ikonları kullanabilmem için nabarımın üstüne tıklıyorum. Aşağı geliyorum. Large Image kısmından JX Image List 1'i seçiyorum. Artık Image List 1'imde var olan ikonlarımı kullanabilirim. Ancak benim ikonlarım 32'ye 32. Bunun için e, ana grubumun üstüne gelip o ikonu, uygun, e, o ikonu kullanabileceğim şekilde menü boyutlarını ayarlamam gerekiyor. Bu yüzden Now bar grup 1'in üstüne geliyorum. Buradan Link use small image değerimi false yapıyorum. Gördüğünüz gibi artık 32 30 gebatlarındaki ikonlarımı kullanabilirim. Şimdi Now bar items üzerine geliyorum. Gördüğünüz gibi yeni kayıt ekle şu anda seçili halde. Properties penceresinden large image index değerimi istediğim ikonu seçebilirim. Yeni kayıt ekle. Ona uygun ikonumu seçtim. Kayıt sil içinde yapıyorum aynı şeyi. Ve diğer kaydım içinde, kayıt ara içinde aynı şeyi yapıyorum. Programımızı çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde menüler oluşturabiliriz. Alt grubu tıklıyorum. Ya da bu şekilde daha sade de oluşturabiliriz. Dilerseniz bunların hemen önüne ikonlar da ekleyebiliriz. Bunun için o ona uygun ebatlarda ikonlar eklemem gerekiyor. Bunun için ayrıca bir image liste daha ihtiyacım var. Sağ tıklayıp edit diyorum. Image'im boyut, ikonların boyutu 24'e 24 olsa gerek. Evet 24'e 24. İkonlarımı seçtim. Aynı şekilde ana grubum içinde benim ikonlarımı çekmek için nabarımın üstüne tıklıyorum. Buradan small image'i tutup JX Image List 2'ye bağlıyorum. Bunu yaptıktan sonra artık ikonlarımı kullanabilir halde bunun için kayıt silin seçili hale getiriyorum. Buradan Properties penceresinden Small Image Index'ini kayıt sil butonunu ikonunu seçiyorum. Kayıt arayı için de aynı şeyi yapacağım. Small Image Index'indeki değerin 1 yapıyorum. Ve programımı çalıştırıyorum. 
Gördüğünüz gibi ana grupta farklı menü şekli. Alt grupta daha ufak menü şekli. Dilediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Bu şekilde formumuza daha canlı menüler ekleyebiliriz.